웹스퀘어 퀵하이드입니다. 맵차트의 마커 디파이너, 마커 클래스, 그리고 마커 클래스 디파이너 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 지도의 지역명 위에 마커를 표시할지 여부를 결정하고 마커를 표시할 경우 해당 마커에 적용할 스타일을 설정할 수 있습니다. 사용 예입니다. 마커 디파이너는 마커 사용 여부를 결정하는 함수를 마커 클래스는 마커에 적용할 스타일을 그리고 마커 클래스 디파이너는 마커에 적용할 스타일을 결정하는 함수를 속성 값으로 지정합니다. 마커 사용 여부를 결정하기 위해 마커 디파이너로 지정한 함수를 직접 구현하고 마커에 적용할 스타일도 설정하십시오. 그리고 각 마커에 적용할 스타일을 결정하기 위해 마커 클래스 디파이너 속성 값으로 지정한 함수도 직접 구현해야 합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 맵 차트입니다. 유즈 마커와 컨텍스트 포메터 속성 값이 이미 설정되어 있습니다. 이 경우 마커가 표시되지만 모든 마커의 스타일이 동일합니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 마커 디파이너 속성은 마커 표시 여부를 결정하는 함수의 이름으로 마커 클래스 속성은 마커에 적용할 스타일 클래스들로 지정합니다. 마지막으로 마커 클래스 디파이너 속성은 각 마커에 적용할 스타일 클래스를 결정하는 함수 이름으로 지정하십시오. 마커 디파이너로 지정한 함수를 구현한 예시입니다. 마커 클래스로 지정한 스타일 클래스들 역시 정의해야 합니다. 마커의 배경색과 마우스 호버링 시 표시할 마커의 배경색을 정의한 예시입니다. 마지막으로 마커 클래스 디파이너로 지정한 함수도 구현하여 각 마커에 적용할 스타일을 결정해야 합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 서로 다른 스타일이 적용된 마커가 표시됩니다. 마커의 마우스를 대면 다른 배경색이 나타나고 마커를 클릭하면 컨텍스트도 정상 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.